بوق لمون ها به شدت به استرس و سر و صدا حساسیت دارند. سلام امروز میخوام در رابطه با میزان افزایش تخمگذاری در بوق لمون مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم همونطور که میدونید بوق لمون ها به صورت سنتی و صنعتی از طریق مردم پرورش داده میشن به صورت سنتی در روستاها اینها پرورش داده میشن و حدود چهل الا پنجاه تا تخم یا کمتر اینها تخم گذاری میکنن ولی وقتی اینها رو در فارم ها مورد استفاده قرار میدیم یا در فارم ها اینها رو پرورش میدیم باید میزان سوداوری خودمون رو بالا ببریم علتش این هست که ما هزینه های زیادی رو برای خرید تخم برای خرید جوجه برای کارهای عملیاتی برای خرید نهاده این هزینه ها رو ما در واقع در فارم خودمون میذاریم که تا بتونیم سود بیشتری رو در واقع کسب کنیم اما چه روش هایی رو باید پیش بگیریم تا میزان تخم و مرغمون در بوغلمون ها رو افزایش بدیم هر چقدر میزان تخم افزایش پیدا کنه به همون اندازه میزان سوداوری ما افزایش پیدا میکنه نکته اول انتخاب نژاد مناسب است دوستان ببینید بهترین نژاد تخم گذار رو شما برید انتخاب کنید برخی از نژادها ها گوشتی هستند دنبال اینها نرید اگر به دنبال افزایش تخم گذاری هستید حتما نژادهای های تخم گذار رو انتخاب کنید که بتونید تخم بیشتری رو حدود 150 تخم میتونید از اینها بگیرید تا در واقع سودتون رو بالا ببرید پرورش بوغلمون هم مثل سایر پرنده ها نیاز داره به اینکه شما یه چرخی رو تولید کنید و در این چرخه هم تخم نطفه دار بفروشید همین که جوزه بفروشید همین که میتونید خودتون پرورش بدید و از این طریق درامت زایی کنید نکته بعدی مبارزه و مقابله با استرس است دوستان بوغلمون ها به شدت به استرس و سر و صدا حساسیت دارند اگر ما میخواییم بوغلمون پرورش بدیم باید محیطی آرام به خاطر اینها در نظر بگیریم که بتونیم در واقع بخگذاری اینها رو افزایش بدیم بتونیم در واقع استرس اینها رو پایین بیاریم سر صدا به شدت میزان بخگذاری اینها رو پایین میاره به همین دلیل اگر محیط آرامی رو برای اینها در نظر بگیریم میزان بخگذاری اینها بالا میره نکته بعدی بالانس کردن جیره هست بسیاری از فارمایی که ما سرکشی می کنیم یا جیره ها اینها رو مورد بررسی قرار می دیم می بینیم که به هیچ وقت این جیره ها استاندارد نیستن جیره ای استاندارد هست که احتیاجات روزانه و متابولیسم پایه و احتیاجات نگهداری و تولید تخم مرغ رو برای بوغلمون پراهم کنه دوستان ببینید چند تا نکته در این صحبت بنده بود که به اینها حتما توجه کنید هم احتیاجات نگهداری خود بوغلمون و هم تولید تخم و مرغ این دوتا باید در جیره حتما دیده بشن وقتی شما جیره بالانس شده ای نداشته باشید شما به هیچ فصل نمیتونید میزان تخم بوغلمون خودتون رو افزایش بید نکته بعدی استفاده از مکمل های معدنی و ویتامین هست چون ما میخوایم میزان تخم گذاری بوغلمون ها رو افزایش بدیم حتما باید از مکمل های معدنی و ویتامین استفاده کنیم در طبیعت اینها معمولا به صورت آرام از دانه ها از علوفه ها از مواد مغزی دیگری استفاده می کنند گاه هم می بینید که میزان استفاده اینها کم هست یاد هست بر حال میزان تخمی که میدن پایین هست ولی اگر به صورت متراکم و فشرده خواستیم اینها را پرورش بدیم حتما باید نیازهای ویتامینه و معدنی اینها را خصوصا و خصوصا گفتم خدمتون کلسیوم و فسفر رو حتما باید در اینها در نظر بگیریم و این احتیاطات رو برطرف کنیم در بود ویتامین ها هم باید ویتامین D و ویتامین A هم حتما مورد نظر قرار بگیرید که تا بتونیم در واقع تخم های بیشتری رو از بوغلمون ها بگیریم عامل بعدی نظافت محل هست دوستان ببینید بوغلمون ها به شدت به فضای آلوده حساسند یعنی اگر شما اینها رو در فضای آلوده پرورش بدید و در جاهایی پرورش بدید که میزان آشغال و جایگاهش مناسب نباشه میزان و تخمگذاری اینها به شدت میاد پایین هر چقدر 
جایگاه اینها تمیز و پاک باشه شما میزان تخمگذاریتون بالاتر میره و سود بیشتری رو کسب خواهید کرد نکته بعدی آب مناسب و آب سالم هست دوستان هر سقدر سختی آب پایین باشه اینو حتما آزمایش بدید تا از طریق آزمایشگاه نتایز بهتون داده بشه تا بهتونید میزان سختی آبتون رو پایین بیارید و آب سالم تری رو برای بوغلمون های خودتون بدید تا بتونن آب بهتری رو در واقع داشته باشند و آب سالم تری رو استفاده کنند. نکته بعدی دور نگه داشتن از عوامل بیماریزا هست هر زقدر میزان بیماریزایی در فارمتون بیشتر باشه میزان تخمورتون یاد پایین هر زقدر به داشتی تر عمل کنید یا سیکیوریتی رو حفاظت زیستی رو بهداشت رو در فارم خودتون رعایت کنید و همون اندازه میزان تخمورتون بالا میره اینا همش در رابطه با افزایش تخمور در فارمتون هست نکته بسیار مهم که در همه حیوانات و انسان همین ها موثر هستن بحث نور هست دوستان ببینید نور رو در فارم خودتون جدی بگیرید به خاطر اینکه شما در حیات وحش میبینید میزان تخم مرغتون پایین است یا تخم بوغلمونتون پایین است به خاطر این هست که میزان نور به اون اندازه نیست که شما تخم مرغ بیشتری رو برداشت کنید وقتی اینها رو در یک جای متراکم میخواهید پرورش بدید حتما به نور در واقع توجه داشته باشید بوغلمون ها جز به پرندگانی هستند که به نور بسیار حساسند یعنی شدت نور اولا اینها را اذیت میکنه میزان نور هم باید به طوری باشه که به نحوی باشه که بتونید یک تعادلی رو در اینها به وجود بیارید تا اینها بتونن از برنامه نوری مناسب استفاده کنن و از برنامه نوری که استفاده کردن بتونن میزان تخم خودشون رو بالا ببرن پس نور یکی از عوامل بسیار مهم هست که دوستان باید حتما این رو مد نظر قرار بدن نکته بعدی آشیانه مناسب هست اگر میخواید اینها رو در محیط سنتی پرورش بدید حتما باید یک آشیانه خوب برای اینها تأمین کنید بوغلمون ها به آشیانه بسیار حساس هستند معمولا در آشیانه ها تخم های خودشون رو دوست دارن بذارن این هم یک نکته است که دوستان حتما رعایت کنن که میزان افزایش تخم بوغلمونتون هم از این طریق بالا میره اینها موارد بودن که دوستان اگر رعایت کنن سوداوری بیشتری خواهند داشت میزان تخم بوغلمونشون بالا خواهد رفت میتونن از درآمد در واقع فروش تخم نطفدار خودشون استفاده کنند و سود بیشتری رو از فارم خودشون برداشت کنند خیلی ممنون که تا آخر جلسه با ما همراه بودید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید سیو و شیر و لاک یادتون نره اگر در رابطه با افزایش تخم و قلمون دوستان سوالی داشتن حتما به اشتراک بذارن برامون کامنت بذارن تا در اسرع وقت بتونیم به اینها پاسخ بدیم خیلی ممنون خدا نگهد